வெல்கம் டு மலிகா பதினாஸ் கிச்சன் ஹெல்த்தி ஃபுட் டேஸ்டி ஃபுட் இன்னைக்கு உங்களுக்காக வந்து கேழ்வரகு மாவில் உப்புமா எப்படி பாருது சொல்லி தரப்போகிறேன் கேழ்வரகு புளி உப்புமா இது வந்து செய்கிறது வந்து ஒரு கலை இதை சரியானபடி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வரைக்கும் இந்த டிப்ஸோடு இது யாருமே செஞ்சு காமிச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குற விதமாக நிறைய குறிப்புகள் சொல்கிறேன் இப்போ அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நன்கு வருத்த கேழ்வரகு மாவு ஒரு கப் நீர்த்த புளிக்கரைசல் ஒரு கப் ஒரு பச்சை மிளகாய் அறிந்தது ஒரு வெங்காயம் பொடியாக அறிந்தது ஒரு சிகப்பு மிளகாய் கிள்ளியது மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவைப்படும் அளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒன்றரை டேபிள் இதுக்கு வந்து கேழ்வரகு மாவு வந்து நல்லா வறுக்கணும் வெறும் வானிலையில் வறுத்திங்கன்னா நல்லா மனம் வர்ற வரைக்கும் வறுக்கணும் கொஞ்சம் மிதமான தண்ணியில் வச்சுட்டு அடி பக்கம் வந்து தீஞ்சிடாதம ஈக்குவலாக எல்லா பக்கமும் நல்லா வறுபடும் போதே வறுத்திங்கன்னா ஒரு நல்ல மனம் வரும் அந்த மாதிரி மனம் வர வரைக்கும் வறுத்து வச்ச மாவு இது மாவு எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவு வந்து புளிக்கரைசல் கொஞ்சமாக புளியை ஊற வச்சுட்டு அதை கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க புளி பேஸ்ட்னாக்க ஒரு டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் குறைவாக அதோட தண்ணி சேர்த்து கலந்து அதாவது இது எவ்வளோ மாவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த புளிக்கரைசல் இருக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னாக்க இந்த புளிக்கரைசலோட தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாவு எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த அளவு உப்பு கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் ஏன்னா பச்சை மிளகாய் சிவப்பு மிளகாய் ரெண்டு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்தாக்க அந்த உள்ள வரைக்கும் நல்ல உப்பு கர இறங்கி நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்தா எப்பவுமே இந்த புளி சேர்க்கறதுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதோடு வந்து இப்போ வானிலையில் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு இது வந்து கேழ்வரகு புளி உப்புமா இது வந்து புட்டு மாதிரி கிடையாதுங்க புளிக்கரைசல் சேர்த்துட்டு நம்ம உப்புமா மாதிரி பண்ணுறது இதை வந்து செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலமாக ரொம்ப ஃபியூ மினிட்ஸ் தான் ஆகும் கேழ்வரகில் பார்த்திங்கன்னா மிக மிக அதிகப்படியான அளவு கால்சியம் சத்து இருக்குது இரும்பு சத்தம் ஓரளவுக்கு இருக்குது மற்றதை விட மற்ற தானியங்களை விட அதிகம் ஆனால் வந்து கம்பை விட கொஞ்சம் குறைவு கம்பில் இருக்கிற அளவுக்கு பாதி அளவு இருக்கும் இதில் வந்து இரும்பு சத்து கால்சியமும் இரும்பு சத்தும் ஒரே இதில் இருக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அளவுக்கு இருக்கிறது நார் சத்து அதுவும் கரையும் தன்மை இருக்கிற நார் சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனாக்க கேழ்வரகு தான் இந்த கேழ்வரகு வந்து அந்த காலத்துலேருந்து நிறைய ரெசிபிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க மத்தியில் எல்லாருமே வந்து அதை விட்டுட்டாங்க ஆனால் இப்போ வந்து ஆரோக்கியம் தரும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆரோக்கிய குறைபாடு ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்காங்க இப்போ வந்து வானிலையில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வெடிச்சதுக்கப்புறம் உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு ஒரே ஒரு சிகப்பு மிளகா ஒரு பச்சை மிளகா விருப்பப்பட்ட ஒன்றோ ரெண்டோ கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் இதோட இப்போ வந்து வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே புளிக்கரைசல் சேர்க்குற எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்டியாக இருக்கும் இதே மாதிரி கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்திங்கன்னா ருசியாக இருக்கும் வெள்ளம் வந்து அதுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஜீரணம் ஆகும் புரத சத்து உடம்புல வந்து அப்சர்வ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சமாக வெள்ளம் இருக்கிற இதை நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஜீரணமாகிடும் எப்போயாவது நம்மளுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சுக்கு சேர்த்த சுக்கு கருப்பட்டியோ இல்லை கொஞ்சம் சுக்கும் வெள்ளமும் சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கனாலே சீக்கிரமாக ஜீரணமாகிடும் இதில் பார்த்திங்கன்னா உப்பும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூளும் வெள்ளமும் இதில் புளியிலையே சேர்த்துட்டேன் இப்போ இதை என்ன பண்ணணுன்னாக்க ஒரு கை மாவும் கொஞ்சம் இந்த கரைசல் மாற்றி மாற்றி நம்ம சேர்க்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாட்டமாக வச்சுக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து என்ன சேர்க்க போகிறோன்னாக்க இந்த மாவு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இதில் வந்து இந்த ரெண்டும் மாற்றி மாற்றி சேர்க்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது உதிர் உதிராக வரும் நீங்கள் அந்த அதனால தான் வந்து உப்பும் கரமும் இதில் சேர்த்துருக்கேன் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு உதிராக வேணும்னாக்கா அந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உதிர் உதிராக வேணும்னா உதிர் உதிராக கொஞ்சம் சாஃப்டாக பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் மாவு உங்களுக்கு அது கலக்கிறப்பே தெரியுங்க அந்த மாவு எங்கெங்கே ராவோ அப்படி நிற்குதோ அப்படின்னு நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டே கலந்துக்கிட்டே வரல
இந்த மாதிரி சேர்த்தா தான் உங்களுக்கு உதிர் உதிராக வரும் ஒரே தடவை தண்ணி ஊற்றிட்டு பாயில் பண்ணுறப்ப மாவு சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து கொஞ்சம் களி மாதிரி வந்துடும் இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் மாவு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாவு நல்லா வறுத்துருக்கணுங்க ஏன்னா இது சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடும் பச்சை மாவை இருக்கக்கூடாது வருத்த மாவாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் உப்பு வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து குறைவாக தான் பிடிக்குங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மிச்சம் இருக்கிற மாவு பூரா சேர்த்துட்டேன் இதோட மிச்சம் இருக்கிற புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்கலாம் மெஷர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் மெஷர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி மெஷர் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் இருந்தாக்க நீங்கள் அப்படியே பண்ண முடியும் அதனால் ஒரு ஒரு மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய நார்ச்சத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு ஒன்றே கால் இல்லைன்னா ஒன்று அந்த அளவுக்கு பிடிக்கும் இப்போ நீங்கள் முக்கால் கப் எடுத்திங்கன்னா முக்கால் கப் புளிக்கரைசல் வேணும் இப்போ இதை வந்து கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா பாருங்கள் அது நல்லா வெந்து அது கொஞ்சம் உதிர் உதிராக வரணும் நீங்கள் உதிர் உதிராக வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக பிடிக்கும் அப்படின்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்கலாம் மாவு வறுக்கிறப்பயே நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா மனம் மட்டும் இல்லைங்க மாவு வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் காணும் பார்த்தா கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் நம்ம அளந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் இது பாருங்கள் உப்புமா கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு இதில் வந்து மாவு நல்லா வெந்துடுச்சு நீங்கள் கையில் தொட்டு பார்த்தா தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் இறக்கிட்டு இது கொஞ்சம் சூடு சூட சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த புளியும் வெள்ளமும் இந்த கேழ்வரகு ராகியோடு சேர்ந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் மாவை வறுக்கிற பதம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை மறந்துடக்கூடாது நல்லா வறுத்த மாவில் தான் இது நல்லாயிருக்கும் இப்போ கேழ்வரகு புளி உப்புமா தயார் ராகி டேம்ரிங் உப்புமா இப்போ இதை வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு வேறு எதுவுமே தேவையில்லைங்க இதை அப்படியே சாப்பிட்லாம் நீங்கள் வேணால் வந்து வெங்காயம் கூட கட் பண்ணிவிட்டு அதோடு எடுத்துக்கலாம் ஊறுகா எதுவுமே தேவையில்லை இதுலேயே புளி உப்பு காரம் நல்லா இருக்குது கால்சியம் சத்தும் எறும்பு சத்தும் மிகுந்த ஒரு மிக மிக சுலபமான டிஃபன் கேழ்வரகு புளி உப்புமா தயார் கால்சியம் சத்தும் இரும்பு சத்தும் மிகுந்ததுன்னு சொன்னேன் அதே நேரம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குவிக்காக பண்ணுற ரெசிபி அதிக நேரம் நம்ம வேக வைக்கிற வேண்டிய வேலை கிடையாது அது வறுக்கிறப்ப நல்ல மனமும் இருக்குது யாருமே வந்து இதை வந்து நோன் சொல்ல முடியாதுங்க அந்தளவுக்கு ஒரு டேஸ்டியான ஒரு டிஷ்ஷு டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி கரையும் தன்மை இருக்கிற நார் சத்து இருக்கிற கேழ்வரகு முக்கியமாக வந்து சாப்பிட்லாம் கூழ் மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா பாரிட் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக டைஜஷன் ஆகிட்டு ப்ளட்டில் அப்சார்ப் ஆகிறப்ப உடனடியாக சுகர் வந்து ஷூட் ஆகிடும் அதே இந்த மாதிரி உப்புமா அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்றப்ப அந்த மாதிரி ஆகாது முடிஞ்ச வரைக்கும் மெதுவாக கொஞ்சம் மென்று சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக தண்ணி குடிங்க யாருக்கெல்லாம் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கோ அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் கேழ்வரகு அடிக்கடி சேர்த்துட்டா இருக்க அவங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷனே இருக்காதுங்க ஏன்னா இதில் இருக்கிற அந்த நார் சத்து வந்து அந்த மாதிரி வந்து சீக்கிரமாக வெளித்தள்ளிவிடும் நம்மளுக்கு வேண்டாத வேஸ்ட்டை அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெசிபி வந்து எப்பவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக வரும் ராகி உப்புமா யூ ஹாவ் டு ட்ரை ரோஸ்ட் ராகி ஃப்ளார் அண்டில் இட் கெட்ஸ் அ வெரி குட் அரோமா அலோ இட் டு கூல் ஹீட் லிட்டில் ஆயில் ஆட் மஸ்டர்ட் உரத் தால் பெங்கால் கிராம் தால் கரி லீவ்ஸ் அசஃபோட்டிடா அண்ட் ஃப்ரை ஆனியன்ஸ் கிரீன் சில்லி ஆனியன் ரெட் சில்லி கிரீன் சில்லி அண்ட் தென் ஆனியன்ஸ் ஆட் அண்ட் ஹேண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ஃப்ளார் அண்ட் லிட்டில் ஆஃப் தட் டேமரின் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இந்த டேமரின் எக்ஸ்ட்ராக்ட் செல்ஃப் வி ஹவ் டு ஆட் சால்ட் அண்ட் சில்லி பவுடர் அண்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஜாகரி கீப் ஆடிங் போத் லிட்டில் பை லிட்டில் லிட்டில் பை லிட்டில் அண்ட் கீப் ஆன் ஸ்டரிங் Uh, until all the moisture is absorbed and it, there shouldn't be anything whitish in color this should be properly cooked just it takes very few minutes you can anybody can try in their house if you eat this very hot it will be very very yummy